నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఏడు రోజుల పర్యటనకై అమెరికా బయలుదేరిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ నెల ఇరవై రెండున ప్రవాస భారతీయులతో భేటీ ఇరవై ఏడున ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్రసంగం మందగమన ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరో ఉద్దీపన కార్పొరేటు పన్నును భారీగా తగ్గించిన కేంద్రం పన్ను తగ్గింపు మేక్ ఇన్ ఇండియాకు ఊతమిస్తుందన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సాహసోపేత చర్యగా అభివర్ణించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ లాభాల బాటలో స్టాక్ మార్కెట్లు ఐటీ రంగంలో బెంగళూరును అధిగమిస్తున్నామన్న కేటీఆర్ పలు శాఖల పద్దులకు శాసనసభ ఆమోదం తెలంగాణ వ్యవసాయ పథకాలను ప్రశంసించిన బీహార్ ప్రతినిధి వర్గం జీఎస్టీ ఎత్తివేసి బీడీ పరిశ్రమను ఆదుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరిన హరీష్ రావు దేశంలో రిజర్వేషన్లపై చర్చ అవసరం లేదన్న కేంద్ర మంత్రి రామ్దాస్ అథవాలే బలహీన వర్గాలపై అత్యాచారాలను అరికట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సూచన ముప్పై ఏడవ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం గోవా రాజధాని పనాజీలో జరిగింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు పాల్గొన్నారు వివిధ వస్తువులపై జీఎస్టీ పన్ను రేట్లను తగ్గిస్తూ ఈ సమావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సమావేశం నిర్ణయాలను నిర్మలా సీతారామన్ మీడియాకు వివరించారు fo is added there then 12 to 5% on wet grinders consisting of stone as a grinder 5% to mill on dried tamarind plates and cups made of leaves flowers barks and so on disposable and bio friendly 3% to 0.25% on cut and polished semi precious stones cut and polished polished semi precious stones applicable rate to 5% on specified goods of petroleum <coughs> operations undertaken under the hydrocarbon exploration licensing policy the HELP hydrocarbon exploration licensing policy there the applicable rate has been brought to 5% on specified goods for petroleum operations supply of machine job work but that excludes and we do not offer it for bus body building and that remains bus body building still remains at 18% sector wise exemptions which are being offered is my next category warehousing it's been decided to exempt prospectively please note prospectively services by way of storage or warehousing of cereals pulses fruits nuts vegetable spices copra sugarcane jaggery raw vegetable fibers such as cotton flax jute etc indigo and manufactured tobacco beetle leaves tendu leaves rice coffee and tea Then, so exemption for warehousing of food and agricultural organization for specified projects in india that's an exemption also being given for the fao on supply of goods and services to them వివిధ వస్తువులపై జీఎస్టీ పన్ను రేట్లను తగ్గిస్తూ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను నిర్మలా సీతారామన్ మీడియాకు వివరిస్తున్నారు దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూస్తున్నాం బంగ్లా సర్షియా బీమా సర్షియా బీమా బిఎస్బి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ టు ఎగ్జెంప్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ ప్రొవైడెడ్ on or agreed to be provided by the central armed paramilitary forces and the ministry of home affairs group insurance funds to their members under the respective group insurance schemes of these central armed paramilitary forces the next year again export promotion so the exemptions which are being provided provi- provided for service related matters for export promotion are three one to exempt services provided by an intermediary to a supplier of goods or recipient of goods when both the supplier and recipient are located outside the taxable territory that's being exempted second exemption to issue a notification under section 
13 of IGST Act notifying the place of supply of specified R&D services. What are they? Such as integrated discovery and development, evaluation of effic efficacy of new chemical and biological entities in animal models of disease, evaluation of biological activity of novel chemical biological entities in in vitro assays, drug metabolism and pharmacokinetics of new chemical entities. Arthi Kavyavastano, Manda Gamanamunchi, Gatek Kinche de Sega, Kendra, Maro Uddi Panacheri and Prakatinchinde. They see a company Luku, corporate to taxano, Mupae the Satamunchi, Irvayo to point to Wokati Adi Satan Kitagistunatlu, Arthi Kamatra Nirmala Sita Raman, Media Sama Visimlo Prakatinchar. Surcharge, Sesulato Kalpi, they see a company Lu, Irvayo to point to Wokati Adi Satam, corporate to Panachelis, the Saripotundani, a company Lu, Ika, Kanis Alternate Tax Ye the Chelins and Ausram Ledani, Nirmala Sita Raman Chepar. They simlo Kotaga Pramama Yetayari Company Lakukuda, E. Tagimpu Vartistunani and Nar. E. Meraku, Ada Pupana Chatamlo, Kota Nibandana Chechaman Tilipar. Alage, E. Nibandana Kinda, Etuanti Minaha in Pulgani, Proza Hakalugani, Wupoyog in Sukoni. They see a company Lu, Irever and Satam, Ada Pupana Chelis, the Saripotunani, Nermala Sita Raman Chepar. E. Eda the October Kumundu, Tarvata, Pramama in a Kota, they see a company Lu, Padhian Satam Matreme, Ada Pupana Chelis, the Saripotunani, Chepar. An option to pay income tax at the rate of 22%, subject to condition that they will not avail any exemptions or incentives. The effective tax rate for these companies shall be 25.17%, inclusive of all surcharges and cess. Also, such companies shall not be required to pay any minimum alternative tax, no MAT on them. In order to provide relief for companies which continue to avail exemptions and incentives, the rate of minimum alternative tax has been reduced from the existing 18.5% to 15%. In order to stabilize the flow of funds into the capital market, the enhanced surcharge shall also not apply to capital gains arising on sale of any security, including derivatives. Corporate tax tagim punernium, charitratma kamainadani, Pradhan Mantra Narendra Modi and Naru. Make in India ku idi marinta wutamistundani. Prapanchi Vaptanga, Petubadi Darlan Akashistunani, Alage, Private Rangamlo, Porti Pensitunani, Modi, Tweet Chaser, Udiokala Kalpana Kuda, Dinibala Sadhimotunani and Nar. Corporate sounds the lapai panda tagin sadani, Reserve Bank Governor, Sekti Kantadas, Abinan Dincher. It is Sahaso Petamina Cheria, Anni, they say Artika Vivastaku Sankula Sanketan, Istunani and Naru. Baratulo, Corporate Pandula Adikanga Bunayani, Ade Manaku Pet the Vighatanga Marinani, A Panda Tagimpu, Suba Parina Mamani, RBI Governor Perkonar. Kendra Vanaja, Parasramala Sakamatri, Pish Goel Kuda, Panda Tagimpu Nirnian, Swagatincher. It is Artika Vivasta Balo Petan Kisaha Kristunani and Naru. Ilavundaga, corporate to Panda Tagistu, Arthika Mantre Prakatinchina Ventane, stock market to Labhala Bata Patai. BSC Sensex, Ekanga, Wokavi, Tomidwandala Point, Lukupaiga, Laba Padaga, Nifty, Mali, Padakondavella Marku Datindi. Ned Wokaroze, Madhupurla Sampada, Aru Lakshala Kotla Rupai Pergadam Gamanaharam. Gata Padelolo, Suchilu, Woke Rosina, Inta Bariga Laba Padadam, Ide Modatisari. Corporate to Panuna Taginchadam, Subha Suchakamenani, Telangana Pranalika Sangam Upa Dekshudu, Vinod Kumara Nar. He tagimpuvala, Kendraniki, Laksha and Albay the Vela, Kotla Rupala, Rabad Tagutundani, Falitanga, Rastra Lakukuda, Kendram Ichi and Nidru Tagi Avakasa Mundani and Naru. Kendram Kuda, Chala Padakala to Tagins calls Vastundani and Naru. Corporate to Panda Tagincha Alochen of Nutlu, Maji Artikamatri Arun Jaitli, Gathamlone Chapina Vishani, Vinod Kumar, Gurtu Chesar. 
गोवा जीएसटी कौन सी हाजर राष्ट्र आर्थिक मंत्री हरीश राव के आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा कल बीडी परश्रम पै जीएसटी एतिवे हरीश्रा के आर्थिक मंत्री को बीडी कार्मिक इंद्री दृष्टि की तीस बीडी परश्रम पै आधार पड़ राष्ट्र लक्षल मंद कार पे शात जीएसटी वाल बीडी परश्रम पै प्रभाव पड़ता हरीश्रा आम दृष्टि की तेज बीडी यून वे वरकू उ हरीश्रा विज्ञप्ति की सानकूल का स्पंद निर्मला सीतारा विषय में समग्रम प्रतिपादन अंदे सूची शासन सब पलवर मंत्री सभ्यु प्रश्न को सामधा राष्ट्र में फुड प्रासे परश्रम मंत्री तारक रामारा डयलि रोग इबंधी मरी के वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री ईटल राजेन्द्र राष्ट्र समीकृत विधान तो आहार उत्पत्ति के एर्पट्ल मंत्री तारक रामारा शासन सब प्रश्न को सामधानू ग्रामीण निोजकवर्ग आहार शुद्धि के एर्पट्टा मंत्री सत्पल्ली फुड प्रासे बिम्मापुर स्ना बंड मैल में ग्रेन चंदनवी न्यूट्रासीटिक नलगौ जि मेपल्ली स्वीट आरेंज प्रासे के एर्पट्टी सत्पल्ली बुग्गपा मेगा फुड पारक निजाबाद स्मार्ट आग्रो पेर तो पस स्ई उत्पत्ल महबूब नगर जहीराबाद फुड पारक तारक रामारा देशव्याप्त कैबिनेट आमोद पे दादा द्वारा मरी परश्रम वस्ताये आकांक्ष अन्नी ग्रामीण निोजकवर्ग संबंधी स्पष्टता अड़े ये पटल पड़ता प्रभुत् इपटे उ अध्यक्ष अंके मूडंल व्यवस्था उन्म अध्यक्ष प्रैमरी प्रैमरी दशो अटे फस्ट लैवल्लो सैकंडरी दशो टेरशरी दशो मूड दशल मन प्रस्तम आहार शुद्धि परश्रम एंकरेज अध्यक्ष राष्ट्र में डयलि रोग आसरा पिंशन मंजूर चे विषयानी प्रभुत् परशी वैद्य आरोग्य शाख मंत्री ईटल राजेन्दर मो प्रश्न को सधान डयलि रोग नलब मूड के एर्पट्टा प्रति डयलि रोगी पै प्रभुट लक्ष रूपय वरकू खर्चुस् आर्मूर कोरूट हुजूराबाद कामाटीपुर डयलि के मंत्री डयलि रोग सबर्भंग प्रभु विप गोंगिड़ी सुनीत तम कुट अभवा प्रस्ताव सभावोद्वेगा अतनी उपाधि को हईदराबाद नूट आर बस्ती दवाखा वैद्युक मंदत लेदान मंत्री ईटल मो प्रश्न को सधान व्याधि निर्धारण परीक्ष कलेक्शन सेंटर प्रभुत्व आस्पत्र आरोग्य शाखा डाक्टर स्टाफ नर्स अदे विधा सब स्टाफ अध्यक्ष आधा फंशन रेल डेबई पैचल को मेडिस यूपीएससी ड्रग्स अदाट उ सेम बस्ती दवाखा ड्रग्स अदाट उ अद्यक्ष अदव ले नंबर वन पौर सरफर शाख मंत्री गंगूल कमलाकर् तम शाख को संबंध प्रश्न को सधानू राष्ट्र व्याप्त रेट अरवे लक्षल मंद कि रूपये बिह्य पुद्तारायती बिह्य पंपणी डीलर् इट कमीशन पाचा राष्ट्र मुफे रोज प्रत्येक ग्राम प्रणा के पूर्त सर की अन्नी पंचायती डंपिंग याडू स्मशान वाटिक निर्माण पूर्त वेग पन जुनायन पंचायतीराज शाख मंत्री एर्रबेली दयाकर रात मुफे रोज प्रणा के पूर्त सर की ग्रमर्तिथाई परशुम कागलवान आये प्रति ग्राम वैकुंठ धाम मुख्यमंत्री मुफ्ई रोज ग्राम जाग्रम सब 
డంపింగ్ యార్డు కార్మిక శాఖ పద్దులపై సభలో జరిగిన చర్చకు మంత్రి మల్లారెడ్డి సమాధానమిచ్చారు కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్తుతో పరిశ్రమలు పూర్తిగా పనిచేస్తున్నందున కార్మికులకు చేతి నిండా పని దొరుకుతోందని అన్నారు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచేందుకు ఐఐటీలు కంపెనీల మధ్య ఒప్పందం చేశామని తెలిపారు యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నామని కూడా మల్లారెడ్డి తెలిపారు ప్రస్తుతం ఇస్తున్న నాణ్యమైన ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు వలన భవిష్యత్తులో మరెన్నో కర్మాగారాలతో పాటు ఉద్యోగ ఉపాధి కాలు రాబోతున్నాయంతా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి సెలవ వల్లనే సాధ్యమైంది అధ్యక్ష అదే అధ్యక్ష గత డెబ్బై సంవత్సరాల సంధి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇంత అభివృద్ధి ఎప్పుడు జరగలేదు తెలంగాణలో ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ముఖ్యమంత్రి మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్ష చేనేత పద్దులపై చర్చకు మంత్రి తారక రామారావు సమాధానమిస్తూ నేత కార్మికులకు యాభై శాతం సబ్సిడీపై నూలు రసాయనాలు సరఫరా చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమేనని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక నేత కార్మికుల ఆదాయం పదహారు వేల రూపాయల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలకు పెరిగిందని అన్నారు వరంగల్లో ఏర్పాటవుతున్న కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని అన్నారు తెలంగాణ టెక్స్టైల్ అండ్ అపారెల్ పాలసీ తెచ్చాం అధ్యక్ష ఈ టెక్స్టైల్ అండ్ అపారెల్ పాలసీ ద్వారా మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలోని ప్రతి చేనేత మగ్గాన్ని జియో ట్యాగింగ్ చేశాం ప్రతి పవర్ లూమ్ని జియో ట్యాగింగ్ చేసినాం చేనేత మిత్ర అనే కార్యక్రమం ద్వారా యాభై శాతం సబ్సిడీని నూలు మీద రసాయనాల మీద అద్దకాల మీద ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి వారికి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ ప్రమలు ఐటీ శాఖ పద్దులపై శాసనసభలో జరిగిన చర్చకు మంత్రి కేటీఆర్ సమాధానమిచ్చారు అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ది చెందిన ఐటీ కంపెనీలు హైదరాబాద్కు వస్తున్నాయని రెండు పేల పద్నాలుగులో యాభై పేల కోట్ల రూపాయల లోపు ఉన్న పెట్టుబడులు ఈ ఏడాది లక్ష కోట్లు దాటాయని ఆయన చెప్పారు బెంగళూరులో ఐటీ అభివృద్ది ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం కాగా హైదరాబాద్ లో ఐటీ అభివృద్ది పదిహేడు శాతం ఉందని అన్నారు తెలంగాణలో బోయింగ్ సంస్థ ఉత్పత్తి ప్రారంభించిందని సంగారెడ్డి జిల్లా సుల్తాన్ పూర్ లో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద స్టంట్ల తయారీ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు అపాచి రాఫెల్ కంపెనీలు కూడా తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టాయని అన్నారు ఖమ్మం కరీంనగర్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఐటీ హబ్ లు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని అన్నారు యువతకు ఐటీ శిక్షణను ఇచ్చేందుకు టాస్క్ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేశామని కేటీఆర్ వివరించారు ఇప్పటికే ముప్పై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎకరాలు సేకరించి ఉన్నాం అందులో మాస్టర్ ప్లానింగ్ గానీ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ లాంటి కార్యక్రమాలు గానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లాంటి కార్యక్రమాలు గానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష దాంతో పాటు అధ్యక్ష సెక్టర్ వైజ్ చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే ప్రాధాన్యత రంగాలు పద్నాలుగు ఉన్నాయి అధ్యక్ష మనకి అందులో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్ అధ్యక్ష లైఫ్ సైన్సెస్ లైఫ్ సైన్సెస్ అంటే హెల్త్ కేర్ ఉంది ఫార్మస్యూటికల్స్ ఉంది ఇవన్నీ అందులోకి వస్తాయి అధ్యక్ష లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో అధ్యక్ష జినోమ్ వ్యాలీ అనేది ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష జినోమ్ వ్యాలీ ఒక పన్నెండు వందల ఎకరాల స్థలంలో విస్తరించి ఉంటే వ్యాక్సిన్స్ బయోటెక్స్ అక్కడ బయోటెక్ కంపెనీస్ అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష దేశంలో పారిశుద్ధ్య పనుల్లో మనుషులను ఉపయోగించే పద్దతికి పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పేందుకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుందని కేంద్ర సామాజిక న్యాయం సాధికారిత శాఖ సహాయ మంత్రి రామ్దాస్ అథవాలే చెప్పారు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ యాభై పేల మంది పారిశుద్ధ్య పనుల్లో ఉన్నారని అన్నారు పారిశుద్ధ్య పనుల నుంచి విముక్తి పొందిన వారు ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధిని కల్పించుకోవడానికి నలభై పేల రూపాయల సహాయాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోందని వచ్చే ఐదేళ్లలో మానవ వినియోగ పారిశుద్ధ్య విధానాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తామని కేంద్ర చెప్పారు తెలంగాణలో పెరుగుతున్న అత్యాచారాలను అరికట్టాలని రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర మంత్రి కోరారు దేశంలో రిజర్వేషన్లపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దళిత వ్యతిరేక ప్రభుత్వం కాదని అన్నారు ఎన్డీఏ హయాంలో మైనారిటీలపై దాడులు జరగడం లేదని పేర్కొన్నారు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కూడా మూడు వందల డెబ్బై అధికారులను వ్యతిరేకించారని గుర్తు చేశారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఏడు రోజుల పర్యటనకై ఈ రాత్రి అమెరికా బయలుదేరి పెళ్లారు ఇరవై రెండవ తేదీన నరేంద్ర మోదీ హూస్టన్ లో భారత సంతతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు హౌదీ మోదీ పేరుతో అక్కడ భారతీయులు ఈ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఈ సభకు హాజరవుతారని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే తెలిపారు ఇరవై నాలుగవ తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితిలో మహాత్మాగాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకుని భారత్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రధాని పాల్గొంటారు అదే రోజున నరేంద్ర మోదీ దక్షిణ కొరియా అధ్యకుడితోనూ సింగపూర్ న్యూజిలాండ్ బంగ్లాదేశ్ 
జమైకా ప్రధానులతోనూ సమావేశమవుతారు ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శిని కూడా కలుసుకుంటారు ఇరవై ఏడవ తేదీన ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీని ఉద్దేశించి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగిస్తారు అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డును నరేంద్ర మోదీ అందుకుంటారు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ద్వారా పారిశుద్ధ్య రంగంలో చేసిన నాయకత్వ కృషికి గాను మోదీ ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు అమెరికా పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ప్రవాస భారతీయ సంతతితో సమావేశం కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారని మోదీ పేర్కొన్నారు అమెరికాలో స్థిరపడిన భారతీయులు వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తూ ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాల పటిష్టతకు వారధిలా ఉన్నారని మోదీ అన్నారు అమెరికాలో తాను పాల్గొనే కార్యక్రమాలలో సుస్థిర అభివృద్ది లక్ష్యాలలో భారత్ సాధించిన ప్రగతిని ఆవిష్కరిస్తానని మోదీ చెప్పారు దేశంలో ప్రజలకు మూడు లక్షల యాభై పేల కోట్ల రూపాయలతో మంచినీరు సరఫరా చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోందని హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు కరీంనగర్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు రాష్టంలో హైదరాబాద్ తర్వాత పెద్ద నగరాలైన కరీంనగర్ వరంగల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు పూర్తి స్థాయిలో అమలు జరగడం లేదని అన్నారు గతంలో ఉన్న ఇందిరా ఆవాస్ యోజన ఇప్పుడు ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకాలను కలిపి ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని సూచించారు రైతులందరికీ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకంపై విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు స్మార్ట్ సిటీ పనులలో పొరపాటు సరిదిద్ది పనులు వేగవంతం చేయాలన్నారు పార్లమెంటు సభ్యుడు బండి సంజయ్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు స్మార్ట్ సిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ రివియేషన్ ఒక ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ కరీంనగర్ సిటీ కరీంనగర్ సిటీ అభివృద్ధి జరగడానికి ఒక మంచి స్కీమ్ అది అదేవిధంగా రైతులకు సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ కావచ్చు లేక ఈరోజు బ్యాంకర్స్ సంబంధించినటువంటి స్కీమ్స్ కావచ్చు అనేక రకాల అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి అనేక స్కీమ్స్ రివ్యూ చేశాం ఇంకా ప్రాపర్గా ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని స్కీమ్స్ ప్రత్యాన్మయ ఇంధనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సహా వివిధ రంగాల్లో భారత్ మంగోలియా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు విస్తరించాలని ఉపరాష్టపతి వెంకయ్య నాయుడు సూచించారు భారత పర్యటనకు వచ్చిన మంగోలియా అధ్యకుడు కల్టు మాగిన్ బట్లుగాతో ఉపరాష్టపతి సమావేశమయ్యారు దాదాపు దశాబ్దం తర్వాత మంగోలియా నుంచి అధ్యక్ష స్థాయి పర్యటన జరగడం భారత్ కు ప్రత్యేక సందర్భమని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు ఈ పర్యటన రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం పటిష్టతకు దోహదపడగలదన్న ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు భారత్ మంగోలియా మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి రెండు పేల ఇరవై నాటికి అరవై ఐదు ఏళ్లు పూర్తవుతాయని రెండు దేశాల సంబంధాలు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి చేరుకోవడం ప్రశంసనీయమని అన్నారు మంగోలియా అధ్యక్షునితో ఉపరాష్టపతి ప్రతినిధి వర్గం స్థాయి చర్చలు కూడా జరిపారు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ బీఎస్ రాములు ఇతర సభ్యులు రాజ్భవన్ లో గవర్నర్ తమిళిసాయి సౌందర్ రాజన్ తో సమావేశమయ్యారు బీసీ రిజర్వేషన్ శాతం పెంచేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాల గురించి వారు గవర్నర్ కు వివరించారు కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్టాల్లో ఆయా బీసీ కమిషన్లు జరిపిన సామాజిక విద్యాపరమైన సర్వేలపై తాము చేసిన అధ్యయనం నివేదికను కూడా గవర్నర్ కు అందజేశారు మర్యాదపూర్వకంగా గవర్నర్ ను కలిసినప్పటికీ ఆమె ప్రత్యేక చొరవతో రిజర్వేషన్ తీరుతెన్నులపైన సంక్షేమ పథకాల అమలుపైన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారని బీఎస్ రాములు విలేకరులకు తెలిపారు బీసీల సమగ్ర వికాసం విషయంలో కలిసి పనిచేద్దామని గవర్నర్ పేర్కొన్నారని బీసీ సమస్యలపై చర్చించడానికి ఏ సమయంలోనైనా తన వద్దకు రావచ్చని గవర్నర్ తెలిపారని రాములు చెప్పారు తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడిన కొద్ది కాలంలోనే వ్యవసాయ రంగంలో ఎంతో పురోగమించిందని బీహార్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ ప్రశంసించారు రాష్టంలో వ్యవసాయ పథకాలను అధ్యయనం చేయడానికి మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ప్రేమ్ కుమార్ నాయకత్వంలో బీహార్ ప్రతినిధి వర్గం హైదరాబాద్ వచ్చింది వారు రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డితో సమావేశమయ్యారు రైతు సంక్షేమానికి రాష్ట ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాల గురించి నాణ్యమైన విత్తనాల ఉత్పత్తికి తెలంగాణలో ఉన్న అవకాశాల గురించి మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి వారికి వివరించారు తెలంగాణ అనుసరిస్తున్న వ్యవసాయ విధానం ప్రశంసనీయంగా ఉందని డాక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ అన్నారు డ్రైవర్ సాధికార పథకం కింద హైదరాబాద్లోని డిఎస్ఎస్ భవన్లో డ్రైవర్లకు వాహనాలు పంపిణీ చేశారు షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని డ్రైవర్లకు వాహనాలను అందజేశారు తెలంగాణ ఆంధ్ర సబ్ ఏరియా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్గా మేజర్ జనరల్ ఆర్కే సింగ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగులో ఆర్టిలరీ రెజిమెంట్లో చేరారు ఫీల్డ్ రెజిమెంట్ 
ఆర్టిలరీ బ్రిగేడ్ కమాండర్గా పనిచేశారు లెబనాన్లో ఐక్యరాజ్య సమితి శాంతి రక్షక దళంలో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు నిర్వహణాపరంగా పాలనా పరంగా అనేక హోదాలలో ఆర్కే సింగ్ పనిచేశారు ఒక మారుమూల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం రోగులకు ఆరోగ్య సేవలు అందించడంలో జాతీయ నాణ్యత సర్టిఫికేట్ పొందడం విశేషం వనపర్తి జిల్లా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఈ అరుదైన సర్టిఫికెట్ను అందుకుంది ఆసుపత్రిని పరిశుభ్రంగా ఉంచడం గర్భిణీ స్త్రీలను ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించి ఉచితంగా మందులు ఇవ్వడం ప్రతి నెల ఎనిమిది నుంచి పది వరకు సాధారణ కాన్పులు చేయడం ఆసుపత్రి ఆవరణను హరితవనంగా మార్చడం వంటి ఎన్నో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో ఈ ఆరోగ్య కేంద్రం జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించింది రెండు పేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో కాయకల్ప అవార్డును అందుకున్న ఈ ఆరోగ్య కేంద్రం రెండు పేల పద్దెనిమిదిలో జాతీయ నాణ్యత హామీ ప్రమాణాలతో తొంభై ఆరు శాతం మార్కులతో సర్టిఫికెట్ తీసుకుంది ఈ ఆరోగ్య కేంద్రంలో అందుతున్న సేవల పట్ల స్థానికులు పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం అమలుతో జోగులాంబ గద్వాలు జిల్లాలోని గ్రామాలు పరిశుభ్రతను సంతరించుకున్నాయి వంద శాతం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంతో అనేక గ్రామాలు ఆదర్శ గ్రామాలుగా మారాయి గోకులపాడు గ్రామంలో నూట కుటుంబాలు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి మరుగుదొడ్లను నిర్మించడమే కాకుండా వాటిని ఉపయోగించుకోవడంలో కూడా అవగాహన పెంపొందించుకున్నామని పలువురు గ్రామస్తులు తెలిపారు మానసిక శారీరక ఆరోగ్యానికి స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహదపడుతోందని వారు అన్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దిగువ పేర్కొన్న జిల్లాల్లో పార్ట్ టైం కరెస్పాండెంట్ల నియామకం కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జగిత్యాల జనగామ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జోగులాంబ గద్వాల కుమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ మహబూబాబాద్ మహబూబ్ నగర్ మంచిర్యాల మెదక్ ములుగు నాగర్ కర్నూల్ నారాయణపేట నిర్మల్ నిజామాబాద్ పెద్దపల్లి రాజన్న సిరిసిల్ల రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి సిద్దిపేట సూర్యాపేట వికారాబాద్ వనపర్తి వరంగల్ రూరల్ యాదాద్రి భువనగిరి అభ్యర్థులు జర్నలిజం మాస్ మీడియాలో పీజీ డిప్లొమా డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి లేదా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి పాత్రికేయ వృత్తిలో కనీసం రెండు సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి ఉండాలి ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులై ఉండాలి జిల్లా కేంద్రం లేదా సంబంధిత జిల్లా మున్సిపాలిటీలో పది కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసించాలి పూర్తి వివరాలను దరఖాస్తు ఫారాన్ని ఎన్ఎస్టి వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఆన్ ఎయిర్ లో పొందవచ్చు పూర్తి చేసిన దరఖాస్తుకు స్వయం ధృవీకృత సర్టిఫికెట్ కాపీలు రెండు పాస్పోర్టు ఫోటోలను జోడించి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆకాశవాణి సైఫాబాద్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల నాలుగు చిరునామాకు పంపాలి ప్రకటన ప్రచురించిన తేదీ నుంచి ఇరవై రోజుల్లోగా అందేలా దరఖాస్తులు పంపాలి ఏడు రోజుల పర్యటనకై అమెరికా బయలుదేరిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ నెల ఇరవై రెండున ప్రవాస భారతీయులతో భేటీ ఇరవై ఏడున ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్రసంగం మందగమన ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరో ఉద్దీపన కార్పొరేటు పన్నును భారీగా తగ్గించిన కేంద్రం పన్ను తగ్గింపు మేక్ ఇన్ ఇండియాకు ఊతమిస్తుందన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సాహసోపేత చర్యగా అభివర్ణించిన రిజర్వు బ్యాంక్ లాభాల బాటలో స్టాక్ మార్కెట్లు ఐటీ రంగంలో బెంగళూరును అధిగమిస్తున్నామన్న కేటీఆర్ పలు శాఖల పద్దులకు శాసనసభ ఆమోదం తెలంగాణ వ్యవసాయ పథకాలను ప్రశంసించిన బీహార్ ప్రతినిధి వర్గం జీఎస్టీ ఎత్తివేసి బీడీ పరిశ్రమను ఆదుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరిన హరీష్ రావు దేశంలో రిజర్వేషన్లపై చర్చ అవసరం లేదన్న కేంద్ర మంత్రి రామ్ దాస్ అథవాలే బలహీన వర్గాలపై అత్యాచారాలను అరికట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సూచన